அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு தாயிஃபு நகரத்தில் நபி சல்லா அலுவலம் அவர்களுக்கு நடந்த துன்பங்களுக்கு பிறகு நபியிடம் இரண்டு வானவர்கள் வந்து இரண்டு மலைகளுக்கு இடையில் இந்த நகரத்தை அழித்து விடவா என்று கேட்ட சம்பவம் பற்றி நபிகள் நாயகம் வரலாற்று தொடரில் கேட்டுள்ளேன் இது மலக்குமார்களின் தன்மை கிடையாது என்று விளக்கம் கூறினீர்கள் இதற்கு விளக்கம் தரவும் என்று கேட்கிறார் என்ன கேட்கிறார் அதாவது நபிமார்கள் வரலாறு என்று சொல்லி நான் பேசும்போது சொன்னதா சொல்றாரு ரொம்ப காலத்துக்கு முன்பு என்ன பேசணும் எனக்கு ஆகும் இல்ல என்ன பேசணுங்கிறத என்ன செய்யணும் அதை பார்த்தாதான் சொல்ல முடியும் ஆனா என்ன கேட்கிறாருன்னு கேட்டா தாய்ஃபுல வந்து ரசூல்லாவை வந்து ரொம்ப குடும்பப்படுத்தினாங்க அப்ப மலக்குமார்கள் வந்து இது மாதிரி உங்களை அழிச்சிடவா அப்படின்னு ரசூல்லாட்ட கேட்கும் பொழுது இல்ல வேணான்னு ரசூல்லா சொன்னாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்திய நான் மறுத்து பேசினதாக அவர் கேட்கிறார் அப்படி நான் மறுத்து பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல என்ன பேசுறது எனக்கு தெரியல அது கேட்டுக்கொள்வோம் ஆனா அது சம்பந்தமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா புகாரியில நிறைய இடத்துல வருது புகாரியில மூவாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னாவது ஹதீஸ்ல வருகிறது அப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா அந்த மாதிரி தாய்ஃபுல நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி என்னை ரொம்ப அநியாயம் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப கவலையோட இருந்தேன் அப்படி இருக்கும்போது நான் தலை உயர்த்தி பார்க்கும்போது ஒரு மேகம் நிழலிட்டு கொண்டிருந்தது அந்த மேகத்துல ஜிபிரில் இருந்தாரு ஜிபிரில் என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாரு உம்முடைய முறையீட்டை வந்து அல்லாஹ கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் இவர்கள் உமக்கு சொன்ன பதிலை மல்லா கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் உமக்கு மலக்குமார்கள் மலையின் பொறுப்பாளியாக இருக்கிற மலக்கை உம்மிடத்தில் அனுப்பி இருக்கிறான் நீ விரும்பிய கட்டளை அவருக்கு போட்டுக் கொள்ளலாம் அல்லவே அல்லவ மலக்கு அனுப்பி இந்த மாதிரி உனக்கு அனுப்பி இருக்கிறான் ஜிப்ரல் இஸ்லாம் சொன்னவுடனே அப்ப மலையுடைய மலக்கு வந்து சலாம் சொல்லிட்டு என்கிட்ட கேட்கிறார் முகமதே நீ என்ன சொல்றீங்க இந்த மாதிரி அல்லா என்ன அனுப்பி இருக்கிறான் அப்படின்னு அப்ப ரசூல்லா சொல்றாங்க இல்ல இவங்க சந்ததிகள்ல அல்லாவ இணை கற்பிக்காத மக்கள் வருவாங்க இவங்களை அழிக்க நான் விரும்பல என்று ரசூல்லா சொன்னார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஹதீஸ் புகாரியில மூவாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு இருக்குது அப்ப மலக்கு வந்தாங்க என்பதும் மலக்கிட்ட இந்த மாதிரி கேட்டாங்க என்பதும் ரசூல்லா வந்து அப்படி செய்ய வேண்டாம்னு சொன்னது என்பதும் ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸாக இருக்கிறது இதுக்கு மாத்தப்பா நான் பேசி இருந்தேன்னு சொன்னா தவறு தான் அது பாக்கணுது அப்படி பின்ன பேசினு யாவது பதினஞ்சு வருஷத்து இரு வருஷம் முந்தின ஒரு விஷயம் நீங்க சொல்றது அது இருந்தாலும் அதை தேடி பார்த்துக்கிட்டு என்ன செய்வோம் அப்படி இருந்தா அதை மாத்தி கொள்வோம் ஆனா ஹதீஸ்ல இருக்கிறது மலக்கா வந்து கேட்டாரு இல்ல அல்லாவ அனுப்பி அல்லாவும் அனுப்பி உங்களுக்கு எது மாதிரி கோரிக்கை இருந்தா சொல்லுங்க என்று கேட்டான்கிற ஹதீஸ் இருக்கிறது புகாரியில நீங்களே பாத்துக்கிறோம்னா மூவாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு